Hi guys and welcome back to my channel. This is Amir Kritikar and I'm a first year MBA student at GMC Mumbai. So welcome back to the channel. Finally, my exams are done and they were very good. Thank you. Thanks a lot for all your wishes. What you all gave me for my exams. Let's see now how I, how much I scored in my exams. Fingers crossed. Okay. Anyways, as you all read the title, in this video I'm going to be talking about what was my revision strategy and how my day used to look like in the last two months before my NEET exam. Now here I'll be telling you everything. all the revision i used to do and how much time i used to dedicate to all kinds of revision in a day okay uh, now see what i am saying worked for me okay i would suggest the customize this thing according to your needs okay like tumhare kaun se concept zyada weak hai kaun se concept zyada strong hai to customize it according to your needs and uh, other than that also if you are new to the channel consider subscribing to my channel and you all can check out the other videos what i have made okay so okay. first thing i have already made how to complete the syllabus of all the three subjects physics chemistry and biology okay i'll link down the videos over here okay please check them out okay if you are pending with any of it now the first thing what i'll tell you by this time you should be almost done with all your syllabus for neat in case if you are not done with just try completing your syllabus first don't focus on revision first try completing your syllabus then go for revision now When I used to wake up in the morning, uh, that used to be around eight o'clock in the morning, seven thirty, nay, eight o'clock, eight eight fifteen. I used to wake up in the morning, and the first thing what I used to do is read my formula book. I've already uh, made a giveaway uh, video of the formula book. You can check it out. I'll link it over here. Okay, I'll just show you all my formula book. So this was my formula book. Uh, what I had made for NEET, it had all the physics and physical chemistry formulas. So I used to revise all the physics and the physical chemistry formulas in the morning, every day without fail. This used to take me approximately one one and a half hour, not more than that. And I used to begin this uh, from brushing my teeth. So my teeth, the brush, करने के time से मैं शुरू करता था. And uh, I used to finish it uh, by nine thirty, sort of nine nine thirty. तक मैं finish कर लेता था. उसके बाद I used to take a break for some while. After that, I used to uh, just uh, you know have my breakfast okay talk to my mom and just plan what all i have to do in a day in the day okay after doing this after doing this the next thing what i used to go for is reading of the ncert of for, of biology i used to read at least one and half to two units every day without fail i used to dedicate 3 to 4 hours to that every day without fail matlab agar one and half to two units ka agar average pakad kar chalte hai to ek week mein dono ncerts padh kar ho jati hai isse kya hota hai ki agar ek week mein ek bar ncert padh kar ho rahi hai to last ke do mahine mein aath bar ncert let's uh, consider it less ki five to eight times tumhari ncert padh kar honi chahiye last ke do months mein biology ki ncert तो इससे क्या हो जाता था कि नाइन ओ क्लॉक तो नाइन थर्टी तक मैं पढ़ाई के लिए बैठता था तो नाइन थर्टी टू वन थर्टी सॉर्ट ऑफ आई यूज टू डू दिस रीडिंग ऑफ द बायोलॉजी एन सी आर टी आफ्टर दैट वॉट आई यूज टू गो फॉर यूज टू बी द पेपर पेपर सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया और अगर तुमने पेपर सॉल्व नहीं किए तो कुछ भी यूज नहीं है मैंने अलग से ज्यादा एम सॉल्व नहीं किए लास्ट के दो मंथ्स में मैं एम सी की मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस मैं पेपर्स के थ्रू ही करता था एंड नीट का पेपर टू ओ को स्टार्ट होता है इसीलिए मैं भी पेपर सॉल्व करने को टू ओ क्लॉक को बैठता था सो टू ओ क्लॉक टू फाइव ओ क्लॉक यूज टू बी द पेपर टाइम दैट आई यूज टू फिनिश अ होल पेपर ऑफ थ्री आवर्स इंक्लूडिंग डूइंग बायोलॉजी फर्स्ट Uh, then doing chemistry and then doing physics. I've also made a video about how to solve a neat paper and how I solved the neat paper. I'll link it down over here. Do check it out. So, वो video में मैं पूरा मैं पूरा तीन घंटा paper पूरा sincerely solve करता था. उसके बाद में five o'clock के बाद में I used to take a break for some time. Like five to six used to be like थोड़ा snacks खा लेता था या फिर मम्मी से बात कर लेता था. ऐसे कुछ करता था. That used to be my break time. And uh, after doing that break, okay. What I used to do is my paper check करता था शांति से and paper check करने के बाद में paper को review करता था now paper reviewing is indispensable इसको तुम लोग ignore कर ही नहीं सकते अगर तुम लोग paper solve कर रहे हो and अगर तुम लोग paper को review ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे क्या mistakes हुए क्या गलतियाँ गई कौन से concepts weak है अभी भी कौन से concepts strong है कि जिनको ज़्यादा revision नहीं चाहिए तो your preparation is just going to be half hazard in the last two months. You all need to review the papers and you all need to know that what concepts are weak, what concepts are strong. Okay, and and you know at least me, one week me, four to five papers karta tha. Like four papers used to be my average. Four se agar zada hua to it's well and good. So that is one paper every alternate day. And I'll tell you ki jis din paper nahi karta tha, us din me kya karta tha, wo bhi me bata bataoga. So after doing my paper reviewing. ओके okay, मैं सबसे पहले बायोलॉजी के ये देता था कि बायोलॉजी में मेरा क्या रॉन्ग गया एग्जैक्टली exactly मैं कहाँ कहाँ पे रॉन्ग गया कौन से चैप्टर्स वीक है तो माय वीक यूनिट वाज दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 
सो दैट चैप्टर्स वो माई प्राइम इंपॉर्टेंस में उनके एग्जाम्पल्स को तो बहुत रटता था दिन रात में उनके एग्जाम्पल्स रटता था एंड uh, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन uh, होते थे कि जो एन के बाहर वाले क्वेश्चन होते थे उसके लिए मैंने एक एन के बाहर वाले क्वेश्चन साथ एक बस एक बुक बनाई थी एक काइंड ऑफ बायोलॉजी नोट्स एक्स्ट्रा थिंग्स पर थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओके जैसे कि फ्रूट्स वॉज अ थिंग विच वॉज नॉट गिवन इन एन सो वेल सो अबाउट फ्रूट्स ऑल्सो हैड मेड या सी दीज वॉज लाइक फ्रूट्स का मैंने चार्ट बना कर रखा था एंड एस टू रिवाइज दिस वेन एम आई एस टू गेट द टाइम टू डू ओके वॉज दैट फ्रूट स्टार्ट आई एम नॉट श्योर ओ नो दैट वॉज इन द फ्रूट स्टार्ट दैट वॉज अ जाइलम फ्लो एम चार्ट द फ्रूट स्टार्ट इज ओके समवेर इन दिस बुक आई एल सर्च इट सो इफ यू आर वॉन्ट दीज नोट्स ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड इट टू यू बट ओनली दर इज वन थिंग दैट माई हैंड राइटिंग वॉज इंड गुड बिकॉज दीज नोट्स फॉर वर ओनली फॉर माई रेफरेंस तो इसमें हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इफ यू इवन दैन इफ यू वॉन्ट दैन आई गिव इट और एज वॉट आई कैन डू आई टाइप इट आउट फॉर यूर एंड आई लाइक प्रोवाइड इट टू यूर ओके आफ्टर डूइंग दिस आफ्टर डूइंग दिस तो ये मैं कभी करता था ऑलमोस्ट मेरा पेपर रिव्यूंग हो जाता था पेपर रिव्यूंग के लिए मैं एक से डेढ़ घंटा डेडिकेट करता था बायोलॉजी के लिए एक घंटा अप्रॉक्सीमेटली एंड आफ्टर डूइंग दैट मतलब ये हो जाता था एक एट ओ क्लॉक तक आफ्टर दैट आई इज टू हैव माई डिनर एंड आफ्टर हैविंग माई डिनर मैं थोड़ा ब्रेक लेता था एंड आफ्ट एट टेन ओ क्लॉक अगेन आई इज टू सेट फॉर माई स्टडीज सो सिटिंग एट टेन ओ क्लॉक आई इज टू यू नो फर्स्ट डू जो रॉन्ग गया उसका रिविजन उसकी रिविजन उसकी रिविजन तो वो मैं दो घंटा तो करता ही था ठीक है अभी ये मैं करता था जिससे मैं पेपर सॉल्व करूँ जिससे मैं पेपर सॉल्व नहीं करता हूँ उस दिन मैं क्या करता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या रॉन्ग गया वो मैं चेक करता था एंड आफ्टर चेकिंग वॉट ऑल वेंट रॉन्ग इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई यूज टू लाइक अगेन नोट डाउन दस कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मुलाज हो गए या फिर अगर कोई फॉर्मूला मेरे अगर अच्छे से नहीं हुए होंगे तो उनको मैं स्पेशल सिंबल स्टार सर्कल कर कर रखता था कि कल सुबह जब फॉर्मूला बुक रिवाइज करूंगा तभी मुझे ये फॉर्मूला को ज्यादा एम्फोसाइज कर कर पढ़ना है एंड वो सब होने के बाद वॉट आई यूज टू डू इज दैट इन दैट थ्री आवर्स इन विच आई यूज टू सॉल्व द पेपर तो जिस दिन मैं पेपर नहीं करता था वो टाइम में आई टू डू द एम सी क्यूज ऑफ द वीक कॉन्सेप्ट एम सी क्यूज ऑफ द वीक कॉन्सेप्ट मतलब आई टेल यू इन फिजिक्स मेरा ऑप्टिक्स थोड़ा सा वीक था रे ऑप्टिक्स मेरा थोड़ा वीक था तो रे ऑप्टिक्स के मैं एम सी क्यूज करता था उसके बाद में केमिस्ट्री में आई वॉज अ वीक आई वॉज अ बिट वीक एट आयोनिक इक्विलीब्रियम तो उसके एम सी क्यूज में करता था या फिर जो पुराने पेपर्स में जो रॉन्ग गए थे एम सी क्यूज उनको मैं फिर से ट्राई करता था कि अभी मुझे वो आ रहे क्या इजिली तो दिस ऑल यूज टू बी एंड बायोलॉजी की एनसीआर टी रिविजन तो हर रोज होती ही थी वो लाइक मॉर्निंग मॉर्निंग के बाद एंड ये सब होने के बाद आई टेल यू नाउ स्पेसिफिकली मैं ऑर्गेनिक के लिए अलग से टाइम कैसे डेडिकेट करता था तो माई एम यूज टू बी कि पूरी दोनों एन सी आर टी एक बार हफ्ते में पढ़कर हो जानी चाहिए बायोलॉजी की ऑर्गेनिक के लिए मैं पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस हफ्ते में एक बार तो रिवाइज हो ही जाना चाहिए लास्ट के दो मंथ्स में ठीक है एवरी वीक में एक बार तो मैंने ऑर्गेनिक के लिए ना आई हैड दिस नोट्स ओके जहाँ पे मैंने हर रिएक्शन का आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट हाउ आई मेक नोट्स आई यू कैन चेक आउट दैट वीडियो अगेन तो इन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं कैसे बनाता था मतलब मैं रिएक्शन का नाम लिखता था रिएक्शन को उसका सिम्बॉलिक रिएक्शन लिखता था एंड उसकी एक एग्जाम्पल लिखता था जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट एग्जाम्पल या फिर एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स जो होते थे या फिर मैकेनिज्म वगैरह होते थे तो वो एग्जाम्पल में लिखता था बस दैट यूज टू बी ऑल एंड मेरे से दो नोटबुक्स थी एंड इसके अलावा मेरी बहन के टाइम की मेरे पास ये एक बुक थी दैट केमिस्ट्री पार्ट टू इन थर्टी डेज तो यहाँ पे भी ना ऑर्गेनिक के रिएक्शन बहुत अच्छे से दिए थे इफ यू आर वॉन्ट दैन आई कैन क्लिक पिक्चर्स ऑफ दिस बुक एंड यू नो आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द पी डी एफ आई मैन इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ टेलीग्राम ग्रुप सो ये मेरा होता था एंड ये मैं वीक में एक बार करता था तो मैंने जो टाइम बोला ना कि तीन घंटा वीक कॉन्सेप्ट के लिए तो कभी कभी वहाँ पे मैं जिस दिन पेपर नहीं करता था उस दिन पेपर रिव्यूइंग का टाइम और बाकी सबका टाइम मैं ऑर्गेनिक में डेडिकेट करता था एंड फाइनली नाउ या फॉर इन ऑर्गेनिक नाउ इन ऑर्गेनिक के लिए ओनली एन सी आर टी रिविजन इज द थिंग वॉट विल हेल्प यू आउट एन सी आर टी पढ़ो जैसे बायो के लिए जो अप्रोच रहता है एन सी आर टी एन सी आर टी एन सी आर टी वही इन ऑर्गेनिक के लिए रखना एंड ऑल्सो मैंने बोला था कि कोमली मैम के वीडियोज काफी अच्छे थे तो वो मैंने दो लास्ट के दो मंथ में मैंने देखे थे कोमली मैम के ट्रेंड्स के वीडियोज ऑन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक बिकॉज दोज बॉम वीक चैप्टर्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एन एफ इतना वीक नहीं था बट ओके सो आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन ऑफ दो चैप्टर्स इन दैट टाइम एंड दिस यूज टू बी हाउ आई यूज टू प्रिपेयर इन माई लास्ट टू मंथ्स सो इन द लास्ट टू मंथ्स बेसिकली अगर कोई देखो मतलब मैंने सिलेबस एक बार तो कर लिया था
study well okay if you have any doubts and video suggestions please drop all your video suggestions what you all want me to make in the month of june and i, I have also a plan some plans afoot like i'm thinking of uh, starting that instagram live thing from the next week like iske baad wali iske baad wala jo weekend hai usse we will start at instagram live uh, because for 2 3 days i'm not going to be over here i'm going to be at thane you all know where who stays in thane baby and didi sab koi over there and uh, yeah so this was all for today i hope you all found this useful please customize this and use it for your benefit okay till then all the best for your need and don't forget to like share and subscribe please support me guys because we, are, we all need to uh, make uh, this channel a huge family where we can share stuff and you know this video needs to reach out to more people so please do the same thank you